শেষ দিনে রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে ঈদে ঘর মুখ মানুষের স্রোত ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় পর্যাপ্ত পরিবহন না থাকায় চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা ক্রেতা বিক্রেতার পদচারণায় সরগরম রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কোরবানির পশুর হাট চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাবেচা কোরবানির একদিন আগে চট্টগ্রামে পশুর চামড়া নিয়ে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা কম দাম নির্ধারণ করায় ভারতে পাচার হওয়ার আশঙ্কা এবং পরিবেশ দূষণের উৎস নয় বরং বৈদেশিক মুদ্রায়ের অন্যতম উপায় হতে পারে কোরবানির পশুর বর্জন আধুনিক জবাইখানা তৈরির পরামর্শ পরিবেশবিদদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি এজি মাহমুদ ঈদের আগের দিন হয় শেষ মুহূর্তে ঘরমুখ যাত্রীদের ঢল নেমেছে লঞ্চঘাট বাস টার্মিনাল ও রেল স্টেশনে যে কোনো মাধ্যমেই গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তারা সকাল থেকে রাজধানীতে গণপরিবহন কম থাকায় বিভিন্ন টার্মিনাল ও স্টেশনে পৌঁছাতে বেগ পেতে হয় এসব যাত্রীদের গাড়ি পেলেও অনেককে বাড়তি ভাড়া গুনতে হয় অনেককে আবার পায়ে হেঁটে স্টেশন বা টার্মিনালে যেতে দেখা গেছে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে রেল যাত্রীদের ভিড় ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো ট্রেনের ভেতরে জায়গা না থাকায় অনেককে ছাদে বসে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হতে দেখা গেছে তবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে টার্মিনালগুলোতে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অন্যদিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ভোর থেকে আসতে শুরু করেন দক্ষিণাঞ্চলমুখী যাত্রীরা এসব যাত্রীদের একরকম ঝুঁকি নিয়েই লঞ্চে উঠতে দেখা গেছে বাড়তি নৌযান থাকলেও যাত্রীদের চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষকে এছাড়া বাস টার্মিনালগুলোতেও ছিল যাত্রীদের ভিড় ভাড়া বেশি সহ পরিবহনের অভাবের কথাও জানিয়েছেন তারা তারপর কষ্ট করে আমরা বাড়িতে যাওয়ার অপেক্ষা আছি যাতে আমরা যাইতে পারি থেকে সিরালে দাঁড়ায় রয়েছে তারপরে একটু আনন্দ লাগতেছে যে আমরা দেশে যাচ্ছি আমরা কুরবানি করব বাবা মাকে নিয়ে দর্শক ঈদে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরা মানুষের খবর জানাতে এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন আমাদের সহকর্মী সাফিন জিৎ এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে রয়েছেন সহকর্মী ফেরদোস লিপি প্রথমেই চলে যাচ্ছি সাফিনের কাছে সাফিন বলছিলেন যে আজকের দিন পেরলেই কিন্তু আগামীকাল পবিত্র ঈদুল আজহা মুসলমানদের অন্যতম বড় একটি ধর্মীয় উৎসব আগামীকাল কিন্তু এই ঈদুল আজকে কেন্দ্র করে কিন্তু অলরেডি গত কয়েকদিন যাবৎ ঢাকা ছাড়ছে নগরবাসী তো আজকে শেষ মুহূর্তের দিক থেকে শেষ মুহূর্তে কিন্তু নগরবাসী কমলাপুর রেল স্টেশন দিয়ে কিন্তু অনেকেই ঢাকা ছাড়ছেন আমি এই মুহূর্তে যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে একটি ট্রেন আছে যে ট্রেনটি যাবেন কিছুক্ষণ পরে হয়তো ছাড়বেন রাজশাহীর উদ্দেশ্যে একতা এক্সপ্রেস একটা বিষয় আপনি একে জানিয়ে রাখি যে সকাল থেকে কিন্তু ঘরমুখ মানুষগুলো কিন্তু এই রেল স্টেশনে ভিড় জমাচ্ছে কারণ আপনি জানেন যে একদম শেষ মুহূর্তে যে বাড়ি ফেরার যে একটি প্রয়াস থাকে সবার মধ্যে সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে সকাল থেকে যে কয়েকটি ট্রেন ছেড়েছে প্রত্যেকটি ট্রেনেরই কিন্তু প্রত্যেকটি বগিতে যেভাবে কানে কানে পূর্ণ হয়েছে শুধু বগি না বগির উপরে যে ছাদগুলো রয়েছে ছাদগুলোতে কিন্তু উপচে পড়া ভিড় আমরা লক্ষ্য করতে পারছি আর একটা বিষয় আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি এখন পর্যন্ত সকাল থেকে যে কয়েকটি ট্রেন ছেড়েছে এর মধ্যে পারাবাদ সিলেটের উদ্দেশ্যে ছটা চল্লিশে ছেড়েছে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে এগারো সিন্ধুক সাতটার দিকে তিস্তার উদ্দেশ্যে তিস্তা ছেড়েছে দেওয়ঙ্গন জামাল পুরের উদ্দেশ্যে আটটা চল্লিশের দিকে কর্ণফুলি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়েছে আটটা পঁচিশের দিকে এছাড়া সুন্দরবন এক্সপ্রেস ছেড়েছে নয়টা তিরিশের দিকে আপনি জানেন যে কয়েকটি ট্রেন কিন্তু একটু দেরি করে ছেড়েছে এর মধ্যে মহানগর দুই ঘন্টা লেট করে সাড়ে সাতটার ট্রেন সেরা ছেড়েছে সাড়ে নয়টার দিকে এছাড়াও খুলনা ট্রেন সাড়ে ছটার দিকে যাওয়ার কথা ছিল সেটা সাড়ে নয়টার দিকে ছেড়েছে আর এখন যে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে সেটা কিন্তু রাজশাহীর উদ্দেশ্যে একতা এক্সপ্রেস যাওয়ার কথা ছিল সকাল ছয়টা কি সাড়ে ছয়টার দিকে কিন্তু এখন কিছুক্ষণ আগেই রেল স্টেশনে এই ট্রেনটি এসে হাজির হয়েছে তো এখন যদি এগারোটা বাজে সেভাবে বলতে পারি প্রায় চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার মতো লেট করেছে এই ট্রেনটি 
তো মোটামুটি জনগণের কাছে কিন্তু আমরা এই একটুখানি অভিযোগ শুনেইছি যে কয়েকটি ট্রেন আসতে দেরি করেছে যার জন্য অনেকে হয়রানির শিকারও হয়েছেন কখন বাড়ি যাবেন সেই টেনশনটা সবার কাজ করে তারপরও বাড়ি যাওয়ার যে একটা প্রয়াস থাকে সবার মধ্যে সেই বিষয়টা সেই খুশিটা কিন্তু সবার মধ্যে আমরা দেখেছি তো ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে এছাড়াও কিন্তু চট্টগ্রাম থেকেও কিন্তু অনেকেই ঘরমুখো মানুষ ফিরছেন এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আমাদের সহকর্মী ফেরদুস্তিতে আছেন আমি সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি তার কাছে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য এবং এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু যে ট্রেনটি আসার কথা সেটি হচ্ছে চাঁদপুর স্পেশাল এক যেটা ঈদ উপলক্ষে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে এই ট্রেন সার্ভিসের চালুর জন্য করেছে এবং এবং এখনও পর্যন্ত আপনি দেখছেন যে সেই ট্রেনটার জন্য হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে এবং এর আগে যতগুলো ট্রেন গেছে তার মধ্যে বিজয় এক্সপ্রেস এবং এক ঘন্টা এবং এর বাইরে পাহাড়িকা কিন্তু এক ঘন্টা দেরি করেছে এবং অন্য ট্রেনগুলো দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত দেরি করেছে এবং এই ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেটা বলছে যে পাহাড়িকা এবং বিজয় এক্সপ্রেস এই দুটোতে অতিরিক্ত বগি সংযোজন করার জন্য কিছুটা সময় লেগেছে এবং অন্যান্য ট্রেনে যেহেতু অতিরিক্ত যাত্রী এবং আপনি দেখেছেন যে এর আগের সংবাদে যে অনেক যাত্রী কিন্তু ভেতরে জায়গা না পেয়ে ছাদে উঠেছে এবং ছাদে প্রচুর যাত্রী থাকার কারণে কিন্তু তারা কিছুটা সময় নিয়ে ট্রেনগুলো ছাড়ছে যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং এর বাইরে এই অন্যান্য যে ট্রেন ট্রেনগুলো আছে সেই ট্রেনগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রতিটা ট্রেনে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঈদ উপলক্ষে চার থেকে পাঁচটি বগি সংযোজন করেছে এবং এর বাইরে এখন যে স্পেশাল ট্রেন যে দুটি আছে বিশেষ করে সাড়ে এগারোটা যেটি ছাড়ার কথা সেখানে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর অধিক যাত্রী পরিবহন করতে পারবে এবং এর বাইরে সাড়ে তিনটা বাজে কিন্তু একটি স্পেশাল ট্রেন রাখা হয়েছে সেখানেও প্রায় সাড়ে পাঁচশো থেকে সাতশো যাত্রী কিন্তু যেই যাত্রী তারা পরিবহন করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কিন্তু সকাল থেকে যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আছে তারা কিন্তু স্টেশনে এসেছেন এবং শিডিউল বিপর্যয় যেন না হয় বিশেষ করে যাত্রীদের নিরাপত্তা যেন বজায় থাকে সেজন্য তারা কিন্তু মনিটরিং করছে এবং যাত্রী নিরাপত্তা রেলওয়ে পুলিশ রেলও নিরাপত্তা বাহিনী সহ অন্যান্য যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারা উপস্থিত আছেন এবং মানুষ কিন্তু যদি কিছুটা বিড়ম্বনা আছে কিছুটা কষ্টকর তারপরও কিন্তু তারা আনন্দের সাথে এই কষ্ট গ্রহণ করছে প্রিয়জনদের সাথে ঈদ আনন্দ উপভোগ করার জন্য তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে সর্বশেষ এজি দর্শক ঈদের ট্রেনে করে বাড়ি ফেরা মানুষের খবর জানাতে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শাফিন জাহিদ এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ফের দোস্তিফ রাত পোহালেই কোরবানি ঈদ শেষ সময়ে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জমজমাট হয়ে উঠেছে পশুর হাটগুলো ভোর থেকে এই রাজধানীর বিভিন্ন হাটে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে পশু কিনতে আসছেন ক্রেতারা হাট সংলগ্ন রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে গরু ছাগল নিয়ে বসেছেন ক্রেতারা আফতাবনগর গাবতলি বসিলা হাটে গিয়ে দেখা যায় অনেক বিক্রেতাই ট্রাক ভর্তি গরু নিয়ে হাটে আসছেন তবে দাম নিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাটে ক্রেতাদের ভিড় বাড়তে থাকে জমে উঠেছে কেনা বেচা বিকেলের পর বিক্রি আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করছেন বিক্রেতারা আজও রাজধানীর বিভিন্ন হাটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দর্শক হাটের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর আফতাবনগর পশুর হাটে রয়েছেন রিপোর্টার ওমর ফারুক মোহাম্মদপুরের বসিলা পশুর হাটে রয়েছেন সহকর্মী সাজিদ রাজু এবং খুলনার জুরাগেট হাটে রয়েছেন তরিকুল ইসলাম শুরুতেই চলে যাচ্ছি ওমর ফারুকের কাছে ওমর কোরবানির পশুর হাটের যেই ব্যবসা বা যেই হাট সেটি পুরোপুরি জমে উঠেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাট দিয়ে আমার পেছন দিয়ে এই মুহূর্তে আপনি যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন এরা হচ্ছে যে আপনার চলে যাচ্ছে যারা ব্যাপারী আছেন তারা অনেক গরু নিয়ে এসেছিলেন ওই ব্যাপারীরাও চলে যাচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক গরু ক্রেতারা কিনে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা সেগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আফতাবনগর হাট নামে যেটি আসলে পরিচিত সেই হাটের তিন নম্বর হাসিল কাউন্টারের সামনে এখানে আমরা সকাল থেকেই যেটি দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক গরু ক্রেতারা নিয়ে চলে যাচ্ছেন 
মূলত আজকে ভোরের দিকে যারা এসেছিলেন অর্থাৎ সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত সেই সব ক্রেতারাই মূলত ভোরের থেকে গরু কেনার বিষয়ে লাভবান হয়েছেন অর্থাৎ তারা তুলনামূলকভাবে কম টাকায় গরু নিতে পেরেছেন তবে নয়টার পরে বা দশটার দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকাল থেকে দামটা আবারও আরেকটু চড়া এবং সেটি অবশ্যই গতকাল গতকাল থেকে দামটা আরেকটু চড়া এর পাশাপাশি আপনাকে আরও যেই তথ্য জানিয়ে দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই আফতাবনগর হাটে এই এবারে গত কয়েকদিন ধরে যেই পরিমাণের গরু উঠেছিল তার অনেকটাই চলে গেছে মূলত গতকাল এবং আজকের ভোর পর্যন্ত ক্রেতারা কিনে নিয়ে গেছেন পাশাপাশি আমরা দেখতে পেয়েছি যে বেশ কিছু পিক এবং আপনার গরুর গাড়িতে ট্রাকে করে বেশ কিছু গরু এসেছে সেই গরু এখনো পর্যন্ত হাতে ঢুকছে সেই কারণে আসলে এই মুহূর্তে ঠিক বলা যাচ্ছে না যে বিকালে বা আজকের রাতে গরুর দাম কি খুব চড়া হবে নাকি খুব কম হবে সেই বিষয়ে আসলে এই মুহূর্তেই কোনো ধরনের মন্তব্য করা যাচ্ছে না এর পাশাপাশি এজি আপনাকে আরও একটি তথ্য জানিয়ে দেই সেটি হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত সকাল থেকে আমরা বিভিন্ন দামের গরু দেখেছি সব চাইতে কম দাম অর্থাৎ ছোট দামের ছোট আকারের গরুর গরু দেখেছি সেটি আমরা বিক্রি হতে দেখেছি তিরিশ হাজার টাকা এবং আমার দেখা সকাল নয়টা থেকে এই পর্যন্ত সব চাইতে বেশি দামি গরু যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যে এক লাখ ষাট হাজার টাকা তবে গড়ে যেসব গরু বিক্রি হয়েছে সেগুলি হচ্ছে যে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন এবং সত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকায় আমরা গরু হতে গরু বেশি বিক্রি হতে দেখেছি এবং সব মিলিয়ে আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে মোটা মোটামুটি ছোট এবং মাঝারি মাঝারি আকারের যে গরু সেই মাঝারি আকারের গরুরই আজকে এখন পর্যন্ত চাহিদা বেশি আমাদের রিপোর্টার সাজিদ রাজু আছেন বসিরা গরুর হাটে পশুর হাটে আমরা সেখানকার খবর জানতে চলে যাচ্ছি আপনি যেরকম বর্ণনা দিচ্ছিলেন গরুর হাটের আমরা এখন রয়েছি বসিলা গরুর হাটে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত এই বিশাল পশুর হাট এখানেও কিন্তু একই রকম পরিস্থিতি বিরাজ করছে অর্থাৎ ঈদ কালকে রাত পোহালে ঈদ কিন্তু ঈদের আগের দিন এই পশুর হাটের যে পরিস্থিতি সেটি হচ্ছে যে ঈদের সেই যে আনন্দ সেই আনন্দের একটি অংশ যেমন এই যেন এই গরুর হাট হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে যেমন সারি সারি পশু নিয়ে অর্থাৎ গরু মহিষ ছাগল এবং ভেড়া সহ অন্যান্য পশু নিয়ে যেমন পাইকার এবং বিক্রেতারা এখানে অপেক্ষা করছেন পাশাপাশি একই রকম পরিস্থিতি কিন্তু যারা ক্রেতা তাদের জন্য কেননা আজকে আগামীকাল যেহেতু কোরবানির ঈদ সেহেতু আজকে যারা পশু কিনতে আসছেন তারা কিন্তু পরিবারের ছোট শিশু তারপরে পরিবারের ছোট সদস্য যারা আছে তাদেরকে হাতে ধরে নিয়ে পশুর হাটে এসে গরু কেনা সেটি আসলে অত্যন্ত আনন্দের একটি ব্যাপার তো আমরা অনেক যারা ক্রেতা আজকে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে কোরবানির যে ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় যে বিধিবিধান সেটি মেনে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি যে শুধু টাকা পয়সা বা দাম কেমন হলো সেটি তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নাই তাদের কাছে মূল বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে সুদর্শন এটি যেন তাদের কাছে প্রধান কর্তব্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তো তারা আমাদের কেমনটি জানিয়েছেন তো পাইকারদের সাথে আমরা কথা বলে যেরকমটি বুঝলাম যে আজকে সারাটি করছে তারা চিন্তা করছেন যে সেটি তারা একটি মূল ভূমিকা পালনের চেষ্টা করবেন যে করবেন সেটি হচ্ছে যে আজকে সারাটি দিন তাদের রয়েছে তারা চেষ্টা করছেন যে এই আজকের দিনটি সর্বশেষ বেচা বিক্রির সময় তারা এটি নিবেন এবং তবে তাদের মধ্যে একটি হতাশার একটি ব্যাপার আছে সেটি হচ্ছে যে আজকে সারা দিন পশুর যে সংখ্যা এই হাটে ক্রেতা দর্শনার্থীর সংখ্যা খুব বেশি সেরকমটি নেই এই জন্য তারা অপেক্ষা করছেন যে ক্রেতা দর্শনার্থীদের যে আগমন এবং একই রকমভাবে বেচা বিক্রিতেও যাতে সেই পূর্ণ উদ্যমটি ফিরে আসে এমনটি তারা আশা করছেন দর্শক খুলনা জোরাগেট পশুর হাটে রয়েছেন আমাদের আরেক সহকর্মী তরিকুল ইসলাম খুলনার খবর জানতে আমরা চলে যাচ্ছি তরিকুল ইসলামের কাছে
मुहूर्ते खुलनार जोड़ा गेट जो पशुरहाट कुरबानी पशुरहाटे क्योंकि आनंदघन परेश दुर्योगपूर्ण आबहवा उपेक्षा कर शत शत मानुष आसबानी पशु क्रय करते सकाल देखे जे मानुषर जे ढल नेमे एक प्रकार जो कुरबानी पशु कनारे शेष मुहूर्ते प्रचुर गरु देशी गरु कुरबानी जे गरु प्रचुर गरु उठे से हाटे एर बहरे क्यों सकाल एखे देखी जो गरु और आस गर असंख्य गरु एखे आन विक्रेतारा तो जे जिन लक्ष्य कर मानुषर मजे एक उत्साह और उद्दीपना जो गरु कसा अने के सपरिवारे एस गरु कझारि मान जो बाझारि सजे जो गरुगुलो से गुरुगुलो कई हाटे बसि बिक्री हमें जान बिक्रेतारा एवं सीटी करपोरेशन हासिल घर सूत्र जेटी जानते पे सकाल एक हज़ार गरु इतिम्य बिक्री ग सब मिलिए प्राय साढ़े सत हज़ार गरु एखो पर्त बिक्री प्राय पे हासिल आदाय जिन देखे खुलनार आशपाशे जिलागुलो भीड़ कर गरु बिक्रेतारा एखान की गरु नीते गतकाल देखे मानुषर मध्य बिक्रेतार मध्य एक हताशा छो ग दाम बेसि से मुहूर्ते क्रेतर सकते कथा ता क्यों प्रचुर गोर गरु उठार कारण हाटे इच्छा मत पचंद मत ता दरदाम कर पशु क्यों पशापी विक्रेताराओ क्या लोकसान हम शेष मुहूर्ते तरह पुजीटा के रक्षा कर ता एखान बाड़ी फिरते चाना जान विशेषकर पार्श्वर्ती नड़ाइल उपजार एखान प्राय आशी भाग गरु नड़ाइल उजेला इचड़ा खुलना जिला और सत्खीरा और बागेराट जिला अनेक गरु एखान उठे तब तो भारतीय गरु कई हाटे खूब बसि देखते पाई शेष परिमाण और संख्या कम तो मुहूर्ते मुहूर्त हमारे जी खुलनार कुरबानी जोड़ा गेट पशुर हाटे कुरबानी सर्वशेष खबर अपन के दर्शक हाटे खबराखबर जाते राजधानी आफ्तबनगर पशुरहाट उमर फारूक महम्मदपुर बसिला पशुरहाट सजिद रजी और खुलनार जोड़ा गेट हाट थे तरिकुल इसलम कुरबानी ऋतुपलक्षे ढाई प्रति बर्गफुट लवण जुक्त गुरु चामार दाम पंचाश थे पंचान्न टा और ढार बहरे प्रति बर्गफुट गुरु चामा चल्लिस पैंतालिश टाक निर्धारण बुधवार राजधानी धानमंडी टैनानी मालिक संगठन जौथ संबाद सम्मेलन निर्धारित मूल्य कथा जाना है इचड़ा सारा देशे प्रति बर्गफुट महिषे चामा पैंत टाक लवण जुक्त खासिर चामा प्रति बर्गफुट बीस बैश टाक और बकर चामार दाम प्रति बर्गफुट पंद्रह सतर टाक निर्धारण एदि ए गत बारे चे चामार दाम पैंतीस चल्लिस शतांश कम निर्धारण गतवार प्रति बर्गफुट गरु चामार दाम निर्धारण सत्तर थ पचहत्तर टाक ढाई लवन जुक्त गरु चामार दाम प्रति बर्ग पंचाश पचपन्न टा ढार बाहर लवन जुक्त गरु चामार दाम प्रति बर्ग बर्ग फुट चल्लिस पैंतालिश टाक खासी लवन जुक्त चामार दाम सर्वोच्च प्रति बर्ग फुट बीस बस टाक कुरबानी एक दिन आगे बंदरनगर चट्टग्रामे पशु चामा नहीं अस्थिरता शुरू हो गए आंतर्जा बजारे दाम कमार अजुहते प्रति बर्ग फुट चामार दाम चल्लिस पैंतालिश टाक निर्धारण कर दे प्रतिबी देश भारत चामा पाचार हो जावर आशंका कर व्यवसायी और मध्यसत्य भोगी कारसाजर कारण कम दामे चामा केंार सम्भव नो दावी करा विस्तारित फेरदोस लिपि सुनिर्दिष्ट को नीतिमला ना थकाय प्रति बचर ही कुरबानी ईदे चामा नहीं नानाधरण जटिलता देखा दे प्रेक्षित गत कैक बचर धरे ढाकार टैनारी मालिकरा दर निर्धारण कर दी शेष पर्त रखा जाए ना मालेशन 
ঢাকা স্কয়ার ফুটে কম হবে এই হিসাবে আমাদের গো 30 মাত্র 30 টাকা হিসাবে আমরা কিনতে হবে এদিকে এক বছর পেরিয়ে গেল গত বছরের অর্ধেক পাওনা টাকা এখনো পায়নি এখানকার ব্যবসায়ীরা এই অবস্থায় চামড়ার দাম কম রাখায় চামড়া শিল্পে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন এই ব্যবসায়ী নেতা লবণের দাম বেশি এবং লোকের মানে যারা কাজ করে তাদের বেশি আমরা তো মোটেই চামড়া কিনতাম না আর আগে দুবরায় দুই তিন লাখ টাকা মানুষকে অ্যাডভান্স দেওয়ার কারণে আমরা কিছু কিছু চামড়া কিনব অপরদিকে বাংলাদেশে চামড়ার দাম তুলনামূলক কম নির্ধারণ করায় প্রতিবেশী দেশ ভারতে এসব চামড়া পাচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা যখন এই চামড়ার দাম একটু কম থাকে তখন আমাদের প্রতিবেশী দেশে চামড়া পাচার হওয়ার সম্ভাবনা একশো পার্সেন্ট থাকে কাজে প্রশাসনের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যে বিশেষ করে সিদ্ধান্ত কোনটা থানা যেতে কভার ম্যান আম করে কোনো চামড়া যাতে लक्ष्यमत्रा निर्धारण कर কোরবানির ঈদের পশুর বর্জ্য হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রায়ের অন্যতম উপায় কিন্তু দেশবাসী মাংস শ্রমিক ও সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানের অভাবে বর্জ্যগুলো সম্পদে রূপান্তরিত না হয়ে তা পরিবেশকে করছে দূষিত আর পরিবেশবিদরা বলছেন মক্কার আদলে আমাদের দেশও আধুনিক জবাইখানা তৈরির মাধ্যমে কোরবানি দিলে বর্জ্যগুলো রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে আশরাফুল ইসলামের ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তমাল পশু কোরবানির পরপরই সিটি কর্পোরেশনের শত শত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বর্জ্য অপসারণের এই দৃশ্য আমাদের সবার চেনা সেই কর্মযজ্ঞে একদিকে যেমন ব্যয় হয় শ্রম অন্যদিকে অর্থ কিন্তু যে বর্জ্য অপসারণে এত তোড়জোর সেই ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট অংশগুলো হতে পারে সম্পদ হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম মাধ্যম ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি জবাইখানা ও এর আশেপাশে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এমনই কিছু প্রতিষ্ঠান তারা পশুর উচ্ছিষ্ট অংশগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করছে নিয়মিতই হার দিয়ে হয় ক্যাপসুলের কভার চামড়া দিয়ে জীবন সাজানের বিভিন্ন জিনিস হয় আপনি পিত্ত দিয়ে হয় কেমিক্যাল মূত্রথলি এটা চায়নাতে রপ্তানি হচ্ছে তাদের দাবি দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ বর্জ্য স্রেফ ফেলে দেওয়া হয় তার তুলনায় এই রক্ষণাবেক্ষণ সামান্যই যদি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যারা গরু জবাই করে যারা গ্রামে কুরবানি দেয় তারা যদি অবগত হতো যে রক্ত पशुर मंसर को नष्ट है ना अन्दि बर्ज्य गो रक्षित है सूष्ट उपाय उदाहरण हिसाब से मक्कार आदले कुरबान व्यवस्था करा जाए कि चिंता करते हैं परेशविद करते प्रत्येकेबानी दी रप्तानी कतार्जन सठीक परिसंख्यन नहीं এর সঙ্গে জড়িতরা বলছেন যদি বর্জ্যগুলো সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যেত তাহলে এগুলো আসলে আপদ না রূপান্তরিত হতো সম্পদে আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা দশক কোরবানি ঋতকে ঘিরে পশু চামড়া সংগ্রহে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে রাজধানীর হাজারীবাগের ট্যানারিগুলোতে আর এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছে আমাদের রিপোর্টার কামরুল হাসান সবুজ সেখানকার খবর খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সবুজ जी हमें एक् दाड़ी आज एक टैनारि कारखान मध्य तो अपनी जानें जो टैनारि शिल्पगुलर जो वार्षिक चामा संग्रह लक्ष्यम्रा जो परमाण चामा संग्रह कर कुरबानी ईद मध्य ही क्योंकि तरह प्राय अर्धेक चामा संग्रह करें तो यही समय क्योंकि तर एक टैनारि मालिकगुलर क्योंकि एक विशेष प्रस्तुति थे तो से ही प्रस्तुत क्योंकि अपनी देखते हैं जो कारखान मध्य जे भारी ड्राम जिन कोधर क्याकर्म हो गतकाल मोटामुटी भाव कारखाना सबधरण कार्यक्रम बंध रखा हो 
আছে বিশেষ করে যে চামড়া সংরক্ষণের যে নতুন কালেকশন করা নতুন সংগ্রহ করা চামড়া সংরক্ষণের জন্য যে ড্রামের ড্রামের দিতে হয় এবং সেখানে যে ওয়েট ব্লুর কাজটা চলে এই কাজটা করার জন্য কিন্তু ড্রামগুলোকে এখন সম্পূর্ণ ফ্রি রাখা হয়েছে অর্থাৎ একটি নতুন চামড়া সংগ্রহ করে ওয়েট ব্লুর কাজটা আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত করতে হতো এই সময়ের মধ্যে যেন আবার বিঘ্ন না ঘটে যার জন্য এই নতুন চামড়াকে ওয়েট ব্লু করার জন্য কিন্তু এই ড্রামগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে এই সাথে কিন্তু চামড়ার একটি সংরক্ষণের জন্য খুব জরুরি ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে একসাথে সব চামড়া তো ড্রামিং করা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লবণ যে লবণযুক্ত চামড়া কিছুক্ষণ সংগ্রহ করা যায় এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায় সেই জন্য কিন্তু এখানে যে যে চামড়াগুলো ঢাকার বাইরে থেকে আসবে মূলত সেগুলো লবণযুক্ত চামড়াই আসবে কিন্তু তারপরে যে ট্রেনারি মালিকগুলো যেখানে ঢাকা থেকে যে চামড়াগুলো কিনবে সেগুলোতে কিন্তু তারা নিজেরা চাম লবণ দেওয়ার জন্য কিন্তু লবণ নিয়ে এসেছেন এবং এখানে যে ওয়েট গ্লোর করার জন্য যে অতিরিক্ত যে কেমিক্যালসের দরকার সেগুলো কিন্তু সেসব ধরনের রাসায়নিক পদার্থ কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং অর্থাৎ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য যে সর্বশেষ এবং বিশেষ যে প্রস্তুতিটা আছে সেটাই কিন্তু হাজারিবাগ এলাকাতে এখন এটাই আছে এবং আমরা প্রত্যেক অনেকগুলো কারখানাতে ঢুকেছি এবং সেখানে দেখেছি কোনো ধরনের কাজকর্ম কিন্তু এখন হচ্ছে না অর্থাৎ যারা ওয়েট ব্লুর কাজ করবেন তারা কিন্তু ঈদের ছুটিটা কিন্তু আগেই নিচ্ছেন অর্থাৎ ঈদের দিন বিকেল থেকে কিন্তু এই কাজগুলো আবার শুরু হবে যখন চামড়াগুলো নতুন চামড়াগুলো কারখানাতে প্রবেশ করবে কারখানাতে ঢুকবে এবং সেই সেই কাজগুলো করার জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত আছে এবং এই কাজটা কিন্তু বিভিন্ন লেভেলে হবে অর্থাৎ এক একটা পর্যায়ে এক এক ধরনের কাজ হবে তো মূলত এই চামড়াগুলো সংগ্রহের পরে যে ওয়েট ব্লু হবে সেই ওয়েট ব্লু করার জন্যই কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং এই খাত এই ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে যে তারা কিন্তু বারবারই বলছেন যে ঢাকার বাইরে থেকে যে চামড়াগুলো আসবে সেই চামড়াগুলো কিন্তু সেই সেই চামড়াগুলো কিন্তু লবণযুক্ত করার জন্য তারা কিন্তু বারবারই বলছেন যেন ছয় থেকে আট ঘন্টার মধ্যেই লবণযুক্ত করা হয় না হলে কিন্তু চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে তো এই এভাবেই কিন্তু চামড়ার যে ট্যানারি মালিকগুলো আছে সেই ট্যানারি মালিকগুলো কিন্তু তাদের বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট এবং শুধুমাত্র তারা সময় মতো চামড়াগুলো হাতে পেলেই চামড়ার গুণগত মান ঠিক রেখে তারা প্রক্রিয়াজাত করতে পারবেন তো এই যে এই ছিল হাজারিবাগ এলাকা থেকে চামড়ার সংগ্রহ টেনারি মালিকদের সর্বশেষ প্রস্তুতির কথা দর্শক কোরবানিকে ঘিরে পশু চামড়া সংগ্রহে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন হাজারিবাগের টেনারি বাগে টেনারি মালিক শিল্পীরা আর সেখানকার খবর খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ ঈদের সময় ফাঁকা নগরীতে ব্যাংক বিমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিয়ে অনেকটা ভাবিয়ে তুলেছে চট্টগ্রামের পুলিশ ক্যাম্প বন্ধের সময় ব্যাপক চাহিদা থাকলেও প্রয়োজনীয় ফোর্স পাচ্ছেন না তারা এই অবস্থায় নিজেদের উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ষাট বর্গ মাইলের এই চট্টগ্রামে অন্তত পঞ্চাশ লাখ লোকের বসবাস কিন্তু এর মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দা অর্ধেক আর প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পনেরো থেকে বিশ লাখ মানুষ নগর ছেড়ে যায় ইতিমধ্যে এর অধিকাংশ মানুষ নগর ছেড়ে চলে গেছে এই অবস্থায় ফাঁকা নগরীতে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ব্যবসায়ীরা যে দোকানগুলো বন্ধ থাকে এটা নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে যে ঈদের বন্ধতে রাত্রে এবং দিনে এই অসম্ভব সোনার দোকান চুরি হয় এবং ডাকাতে হয় অতীত অভিজ্ঞতা বলছে এই সময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে ব্যাংক বিমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ফোর্স পর্যাপ্ত নয় এই অবস্থায় ব্যাংকগুলোকে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ছুটির দিনগুলোতে যখন তারা তালাবদ্ধ করে রাখবেন তখন যেন অন্তত একজন দুইজন গার্ড রাখার ব্যবস্থা করেন এবং ইনসাইড আউটসাইড সব দিকে যেন সিসি ক্যামেরা আওতায় রেখে যান নতুন ধরনের একটা ক্যামেরা বসিয়েছি ওইটা সারাক্ষণ ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট উদ্বোধন কর্মকর্তার সাথে ওইটা ইন্টারনেটের যোগাযোগ দেবে আনওয়ান্টেড কেউ ঢুকলে সাথে সাথে আমরা ইনফর্ম হয়ে যাব আর এ সময় আবাসিক এলাকাগুলোতে গ্রিল কাটা চোর এবং ছিনতাইকারীদের দূরত্ব বেড়ে যায় এই অবস্থায় কমিউনিটি পুলিশের উপর ভরসা করতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে আবাসিক এলাকাগুলোতে আমাদের যে পুলিশি নজরদারি সেটা আমরা বাড়িয়ে দেব এবং পাশাপাশি ওই এলাকার যারা কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য আছে এবং এক একটা আবাসিক এলাকার যে নিজস্ব যে নিরাপত্তা প্রহরী যারা থাকে তারা তাদেরকে আমরা কাজে লাগাবো যাতে করে কোনো অপরিচিত লোক ওই এলাকায় ঢুকতে না পারে বা এই ধরনের অপরাধ যাতে ঘটতে না পারে নগরীতে পঞ্চান্নটি সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের পাঁচশোর বেশি শাখা রয়েছে এবং জুয়েলারি দোকানের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি কমল
লাভের আশাও করছেন ব্যবসায়ীরা নাসির উদ্দিন লিটনের তথ্য উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখ থেকে ইলিশের মৌসুম শুরু হলেও ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদী গত পাঁচ মাস ধরে ছিল ইলিশ শূন্য আর বেকার সময়ে দাদনের ঋণের বোঝা ভারী হয়েছে জেলেদের আবার মহাজনের চাপ ও পরিবারের ভরণ পোষণ জোগাতে না পেরে অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন অন্যত্র কিন্তু চরম হতাশার মধ্যেই গত চোদ্দই সেপ্টেম্বর থেকে কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা মিলেছে তাই নাওয়া খাওয়া ভুলে ইলিশ শিকারে ব্যস্ত সময় পার করছেন এখানকার মৎস্যজীবীরা আর মৌসুমের শেষ প্রান্তে জালে ইলিশ ধরা পড়ায় হাসি ফিরেছে জেলেদের মুখে এমন মাছ পাই ধরেন একটু ভালোই হন ধরেন দুই দিন তিন দিন পরে আই বাড়ি सांबा रूपलर ঈদের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ আজকে ঈদের একদিন মাত্র বাকি আছে তবে এবার কিন্তু ঈদের যে ঈদুল আজহার যে অবস্থাটি বিভিন্ন বিপণী বিতানগুলোতে সেই বিপণী বিতানগুলোতে কিন্তু এবার একদমই ভিড় লক্ষ্য করা যায়নি গত কয়েকদিনে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষের এমনিতেই চলাচল করতে একটু ব্যাহত হতে হয়েছে তাদের জীবনযাত্রায় তার তার উপর এবার আপনি জানেন যে পশুঘাটের উপরে মানুষের যে একটা আগ্রহ সেই আগ্রহ হয়তো পোশাক কেনাকাটার ক্ষেত্রে খুব একটা লক্ষ্য করছে না তো এখন নিউ মার্কেটের যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি গত যে ঈদুল ফিতরের সময়ে একদমই ঠাসাঠাসি একটা অবস্থা থাকে কেতা বিক্রেতাদের দর কষাকষের মধ্যে কেতা বিক্রেতাদের দর কষাকষের মধ্যে যে একটি জমজমট অবস্থা থাকে সেই অবস্থাটা কিন্তু একদমই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না তবে তারপরেও শেষের দিনে কিছু সংখ্যক ক্রেতা তারা এসছেন তাদের পরিবার পরিজন বা অন্যান্য যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে এরই মধ্যে ঢাকা থেকে হয়তো বেশি সংখ্যক লোক ঢাকার বাইরে তাদের নারীর টানে বাড়ি ফিরে গেছেন তো যার ফলে ঢাকার রাস্তাগুলো বেশ ফাঁকা সেই সেই ঠিক একই রকম ফাঁকা অবস্থা কিন্তু এই বিপণী বিতানগুলোতে তবে নিউ মার্কেটে সবসময় যে অবস্থাটি লক্ষ্য করা যায় যে ক্রেতা বিক্রেতা সবসময় একটা জমজমট অবস্থার মধ্যে তারা বেচা বিক্রি করে থাকেন তবে এখনও কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি নেই তবে এখন যে শেষ সময়ে কিছু কেনাকাটা যে আনুষঙ্গিক যে জিনিসপত্রগুলো আছে যে কেউ কেউ হয়তো তাদের মেহেদি বা অল্প কিছু গহনা বা শাসসজ্জার যে ঘরের শাসসজ্জার যে জিনিসপত্র সেই জিনিসপত্রগুলো কিছুটা কিনতে এসছেন তাদের তবে নতুন পোশাকের দিকে আগ্রহ খুব একটা লক্ষ্য করিনি তো আপনি যেটুকু জানেন যে এখন এদের শেষ দিনে যেহেতু একদমই একটু আগে বললাম যে কেনাকাটা একদমই খুবই কম তো একজন বিক্রেতার সাথে একটু কথা বলতে চাই যে আসলে তাদের এবার এবার বেচা বিক্রিটা আসলে কেমন হলো এবার তো ঈদের একদমই শেষের দিন তো এবার ঈদের আসলে বেচা বিক্রি কেমন হলো আপনাদের আসলে ভাইয়া যেরকম হওয়ার কথা ওরকম হয় না সবারই একই অবস্থা বলেন আমাদের না এটা বাংলাদেশের সব জায়গায় একই অবস্থা কেন এরকম হইলো বুঝলাম না বলেন আমরাও তো এবার যে আশা করছি ওরকম আশা পূর্ণ হইলো না সম্পূর্ণ বলেন সবাই তো আশা ভরসা করছে ওইভাবে হয় না আর কি আমরা যেরকম চাইছিলাম বেচা কেন তো এই যে যেমনটি শুনছিলেন যে বিক্রেতারা আসলে বেশ একটু হতাশি বলা চলে যে তারা হয়তো যতটুকু প্রত্যাশা করেছিলেন যে অন্যান্য ঈদে যেরকম হয় ঈদুল ফিতরে যে পরিমাণ বিক্রি হয় সেই পরিমাণ বিক্রি না হলেও অন্তত মোটামুটি তাদের বেচা বিক্রি ভালো হবে তো বিক্রেতারা সেই দিক দিয়ে হতার যে যতটুকু প্রত্যাশা করেছেন সেই সেইটুকুর প্রত্যাশা তাদের পূরণ হয়নি তো ক্রেতারা তারা কিন্তু বেশ 
স্বাচ্ছন্দে কেনাকাটা করতে পারছেন সেই জন্য তারা বেশ একটু উৎফুল্ল মনে হচ্ছে আমি কয়েকজন ক্রেতার সাথে একটু আগে কথা বলেছিলাম তো তারা বলছেন যে অন্যান্য সময় যে ভিড়টি লক্ষ্য করা যায় সেই ভিড় যেহেতু নেই তারা সেই জন্য একটু কম দামে এবং স্বাচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করে কেনাকাটা করতে পারছেন যারাই এখানে এসেছেন তো এজি এই ছিল কেনাকাটার ঈদের আগের দিনের এখনকার পরিস্থিতি দর্শক ঈদকে ঘিরে পোশাক সহ আনুষঙ্গিক পণ্য কিনতে রাজধানীর বিপণী বিতানগুলোতে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত এখন নগরবাসী আর সেসব খবরাখবর জানাচ্ছিলেন নিউ মার্কেট থেকে আমাদের সহকর্মী সামির রুপল তিনি জানাচ্ছিলেন যে তুলনামূলকভাবে ক্রেতার সংখ্যা মার্কেটগুলোতে অনেকটাই কম যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে জিএসপি ফিরে পেতে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ষোলোটি শর্তই বাংলাদেশ পূরণ করেছে উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়াল আহমেদ বলেছেন বাংলাদেশকে জিএসপি ফিরে দেয়ার সিদ্ধান্ত মার্কিন নীতি নির্ধারকদের ওপরই নির্ভর করছে বুধবার সচিবালয়ে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনার শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান এ সময় বাংলাদেশের ইপিজেডগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন নয় বরং শ্রমিকদের স্বার্থে ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করা হবে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী আমাদের যে অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের যে অনেক ভালো করেছি এটা তারা স্বীকার করেছে ইপিজেডে অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে সবগুলির মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন করতে চাই এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো অসুবিধা হলো কোনো জায়গায় একটা প্রবলেম হলে সবাই মাঠে নিমেষা বন্ধ করে দেবো আমরা ডাব্লিউ ডাব্লিউ এ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের যে ট্রাই পার্টাইড অ্যাকশন প্ল্যান ষোলোটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি যে আমাদের পক্ষে এর বেশি যাওয়া আর সম্ভব না আমরা আমাদের শর্ত পূরণ করেছি এখন আপনাদের বিষয়ে আপনারা আমাদেরকে জিজ কি রেস্টোর করবেন কি করবেন এটা আপনাদের বিষয় কমল পানি ও মজর উট ভট অফারের বিজয়ী সর্বোচ্চ এস এম এস দাতা নাজমুল আবেদিন কান্তকে একটি উট হস্তান্তর করা হয়েছে বুধবার কুমিল্লা টাউন হল মাঠে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীর কাছে উটটি হস্তান্তর করা হয় এ সময় আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শফিকুল ইসলাম তুষার ও কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশেদ আখতার উপস্থিত ছিলেন উট বিজয়ী অন্য দুজন হলেন বগুড়ার মমিন ও যশোরের দিনাম এবার দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর বাধ্যতামূলক কোটার ভিত্তিতে এক লাখ বিশ হাজার শরণার্থীকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রাথমিক সমঝোতায় পৌঁছানোর পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আজ ব্রাসেলসে জরুরি বৈঠক করবেন ইউ গতকাল ব্রাসেলসে জরুরি বৈঠক করেন ইউ শীর্ষ নেতারা বৈঠক শেষে বাধ্যতামূলক কোটা পদ্ধতিতে শরণার্থী ভাগ করে নেওয়ার আইনগত বৈধতা নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে বলে জানিয়েছে স্লোভাকিয়া অন্যদিকে শরণার্থীদের আশ্রয়ে তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে বাজেট পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ভোট দেয় আরেক দেশ হাঙ্গেরি এছাড়াও বুধবারের বৈঠকে ইউরোপ জুড়ে সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো সহ সিরিয়ার পাশাপাশি এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে ত্রাণ সহায়তা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এদিকে চলমান শরণার্থী সংকটে ক্রোয়েশিয়ার সরকারের সীমান্ত বন্ধের জেরে দেশটির পণ্যবাহী সব ধরনের কার্গো সার্বিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সার্বিয়া সরকার ভারত ও চীনের অর্থনীতি ধীর গতি বিবেচনায় দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার ষোলো সালের জন্য এশিয়ার প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সংস্থাটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে দু সালের জন্য এশিয়ার প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক আট শতাংশ এবং দু সালের জন্য প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি মার্চে পূর্বাভাস ছিল ছয় দশমিক তিন শতাংশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চীনের চাহিদা কমায় এশিয়ার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে ধীর গতি সৃষ্টি হয়েছে দু সালে চীনের ছয় দশমিক তিন এবং দু সালে চীনের সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি এর আগে চীনের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ চীনের অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে এবং চলতি বছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে দেশটি সম্প্রতি বিষয়টি সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছেন চীনের জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কমিশন এনডিআরসি এর সদস্যরা তাদের করা গবেষণার তথ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধীর গতিতে হলেও এটা মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে এখনও আর তাই বিশ্ব অর্থনীতি ধীর গতি আর শেয়ার বাজারের অস্থিরতার পরেও বছরের প্রথমার্ধে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে দেশটি 
তবে ভোক্তা খরচ অবকাঠামো খাত চাঙ্গা হলেও এখনো ধীর গতি রয়েছে শিল্প খাত জ্বালানি খাত যোগাযোগ খাত এবং আবাসন খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বৃহত্তম প্রকল্পগুলো ভূমিকা রাখবে বলেও জানিয়েছে কমিশন রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে টার্কিশ স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনে আগ্রহী গ্রিসের নতুন সরকার সম্প্রতি দেশীয় সংবাদ মাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গ্রিক কর্তৃপক্ষ এতে জানানো হয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে মস্কোর সাথে সব ধরনের সমঝোতাই করবে গ্রিস এক্ষেত্রে বাকিটা নির্ভর করছে রাশিয়ার ওপর এ সময় গ্রিক সরকার আরও জানায় পঞ্চম দফায় নির্বাচনের পর চার বছর মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে সিরিজা পার্টি এ কারণে দেশের বিনিয়োগ খাতে রাশিয়ার আরও অংশগ্রহণ চায় গ্রিস এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাপের মুখে টার্কিশ স্ট্রিম প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল অ্যাথেন্স এক হাজার একশো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে দু সালে এবং শেষ হবে দু সালের মধ্যে দর্শক আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো শেষ দিনে রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে ঈদে ঘর মুখ মানুষের স্রোত ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় পর্যাপ্ত পরিবহন না থাকায় চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা ক্রেতা বিক্রেতার পদচারণায় সরগরম রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কোরবানির পশুর হাট চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাবেচা কোরবানির একদিন আগেই চট্টগ্রামে পশুর চামড়া নিয়ে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা কম দাম নির্ধারণ করায় ভারতে পাচার হওয়ার আশঙ্কা এবং পরিবেশ দূষণের উৎস নয় বরং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উপায় হতে পারে কোরবানির পশুর বর্জ্য আধুনিক জবাইখানা তৈরির পরামর্শ পরিবেশবিদদের দর্শক এই ছিল এর সময়ের বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়